Excuse me， 你是对英文过敏吗？不是过敏，美嘉姐鼻子发红，面色发黄，萎靡不振的，应该是感冒。我坐的离你们远一点，免得传染给你们。一个喷嚏至少包含十万个细菌，飞沫喷出的速度可达每小时一百六十公里，两秒内就能污染室内空气，五分钟之内可以扩散到房间的各个角落。美嘉姐，坐远点是没用的，你要戴口罩。雨菲姐，你唱的歌怎么跟我听的完全不一样？有一种动画片里混了广场舞大妈的感觉。胡老师唱的是民族唱法的《随他吧》，他三天后要去敬老云慰问。大爷大妈们想紧跟潮流，又怕听不惯，于是胡老师想了一个两全其美的办法，用民族唱法唱英文歌。你为什么看起来也不一样？那个连哥，你有仇吗？你要拍死他吗？我参加了一个叫《Bring Man》的比赛，听到问句就忍不住想回答，顺便练练按铃手速。我只听过《Running Man》，练的是跑步速度，那是跑男。我参加的是脑男，这是一档全国性智力竞技节目，各地有志青年聚集在一起，比拼脑力，展现科学的力量。过几天就是全国总决赛了，我在最后冲刺。最后冲刺，论吸猫患者吸入体内的白种激素，磷酸奥司他韦对季节性流行病毒感冒患儿血清炎性因子水平的影响，这是什么鬼？ Brain Man 是三无比赛，无考纲、无范围、无参考，所以什么资料都要看。这两篇论文讲的是……哎，切！哎，我都说了，最近是流感高发，让你们好好保暖。现在吃苦头了吧？我一点都不苦，上天一定是被我感动了，才让我感冒的这药也吃了，针也打了，怎么还打喷嚏还发烧啊？我们才刚从医院回来，宝宝又不是超人，没有那么快退烧的。这眼角有黄色分泌物，会不会发炎了？这是眼屎、啊。这儿有根金黄色头发，会不会变异啊？正常，这就是根胎毛。这耳后有个黑痣，你说会恶化吗？是遗传，我好的会不会也有啊？不对，我看今天医生脸色不太好。你说他会不会有事瞒着我们？你追问了人家半个小时，他脸色能好吗？不许再给医生发信息了。还有啊，离宝宝远一点。医生说了，这是病毒性感冒，传染性很强的。我不怕传染，我要陪着小小普，看着他好起来。你要怕传染，你走远一点。我怕传染，想当初你重感冒，是谁寸步不离的照顾你？结果你把感冒传染给我，自己倒好了。你忘了？哎，你说小小布。要是把病传给我，他是不是就好了？你想干嘛？要是我能替小小布生病，我一定挺身而出。小小布可是我的心头肉，要挺身而出，也是我先来。拉倒吧你！你成天还是减肥，对你身上其他肉也没好到哪儿去。小小布，为了你，爸爸愿意承担一切痛苦。你排队。小小布，把病传染给妈妈，快好起来。该我了。最后，我感冒了。事实证明，我更爱宝宝。我用真爱战胜了感冒。哎，这只能证明你抵抗力差，不注意卫生，被宝宝传染了。划重点，感冒在痊愈前传染性最强。思路清晰，逻辑严谨，满分。美嘉，我听你一直在打喷嚏，是不是更严重了？哎，一派，能不能把你那房子借用两天啊？我想把美嘉安置到楼上，免得她把感冒再传回宝宝。没问题啊，我不上去，我好多了。哎呀，行了，别苦情剧了啊！你在楼上也能看到宝宝，屋里有摄像头。你买的摄像头是黑白的，我才不要看熊猫小布呢。我不上去，我就要看小小布。美嘉。你仔细想一想，你最爱的人是小小布，小小布最爱的人也是你，所以这个病毒能从宝宝那儿传给你，也有可能从你这儿再传回给宝宝呀。对呀、啊。可是你们刚才还说，传染感冒的是病毒，不是真的。
。虽然真爱病毒还没有被发现，但并不意味着它不存在。如果你一定要科学解释，嗯，我可以提出一种假说：爱是一种荷尔蒙。我们爱一个人的时候，体内的激素水平会变得不一样。这种新型的感冒病毒可能会有针对性的感染某个特定荷尔蒙水平的人群，在有真爱的人之间传播。虽然我也觉得真爱病毒有点扯，但确实存在病毒变异再传回给宝宝的可能性。现在病毒变异速度超快的，你们如果一直传来传去，这个病毒的毒性还有可能进化，到时候就更难治了。真的？其实我瞎说的，但要是不把美嘉隔离，我迟早也会被传染的。还是让他去楼上待两天吧。我也不算瞎说，只是提出一个假说。比赛之前我要保持状态，不能出幺蛾子。那快隔离我吧，我不想让小不受苦。走。啊，朋友再见，啊，朋友再见，啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧。感冒药挺新鲜，这是给你吃的，赶紧把粥喝了。小布发现我不见了，发现了呀，还不肯喝奶，我只能穿着你的衣服，戴上假发，把奶瓶放在胸口，他才肯喝。<笑>我画了一幅自画像，帮我交给小小布，见画如见我，他就不会闹了。肯定不闹啊，我妈要长这样，我直接吓晕过去了。关键是神似。这幅画庆祝了我全部的爱，小小布一定感受得到的。哎，母爱还真是伟大啊！都病成这样了，还时刻想着孩子。爱就是为了自己喜欢的人，能够承担一切。一菲姐，等你有了孩子，你就知道了。哎呀，好好休息，按时吃药，一定会好起来的。你看看我，抵抗力高，百毒不侵。你怎么了？可能是这两天歌练多了，喉咙不舒服。那我去给你倒杯水啊。哎，你慢点儿，这身娇体弱的。哎，什么情况？突然有劲儿了？难道我感冒好了？别想骗我，彻底好之前不会让你下去的。真的好了，鼻子通了，头不胀了，腿也不酸了。不是，哎呀，我这什么情况？我不会感冒了吧？啊？我知道了，因为你关心我，你真的爱我，所以真爱病毒转移到了你身上。我又不是你妈，哪来的什么爱啊？有爱也是一种爱啊，一菲姐，看来我们不是塑料姐妹花。行行行，别闹了。对啊，也是不能抱的。我终于可以下去见小小布了。母爱是爱，有爱是爱，你跟子乔不是爱啊？为什么不传染给他？我知道了。因为我身体好，讲卫生。不
因为你不够爱我。姐姐，不要搞事情好不好？这是真爱病毒，一菲姐和大力都认证过的，一菲姐被感染，你却没有，说明你还没有一菲姐爱我。这传出去，我的面子往哪儿搁？传给我，我好传给子乔。子跟我回家吧，你是如此美丽、珍贵、闪闪发光 ，My precious。怎么听起来像是在拐骗无知少女？能不能全部听完再给意见？你不要随便插嘴。可演到现在，我也没看明白在说什么。简单来说，仙女们打造了一枚戒指，戴上戒指就能获得幸福。后来戒指遗落人间，人们为了争夺戒指，人间爆发了无数战争。但只有心中有爱的人，才能得到它。灵感来源是土耳其的魔戒，只不过改成了幸福版。有可能是瓦格纳的尼伯龙根的指环。你的戒指是只属于一个种族，还是不同种族都能拥有？不同种族都能拥有。那就是魔界的翻版，为什么呢？因为尼伯龙根的指环里，指环只属于侏儒族，也就是尼伯龙根族。哎呀，你不用每次说话都搞得跟抢答似的。昨天打进来一个诈骗电话，人家一开口，他就把后面的套路全说了，搞得人家诈骗思路全乱了。比赛前状态不能掉了，过两天就好了。哎，大力酱，你配的女主角到底是谁啊？我配的没戒指。哎呀，快活，反正有大把时光。这声音，就像灭霸吃了三个擎天柱，又被绿巨人掐住了喉咙。叶飞姐，今天不唱美声了？嗯，唱不了了，感冒了，我就奇了怪了。我本来好好的，结果站在美嘉面前，他一个喷嚏，我就。哎跑那么远干嘛？这次感冒太厉害了，像你这种圣斗士体质都败下阵来，我们这些凡夫俗子还是要保护好自己。哟，你不是被隔离了吗？我已经都好了，都配了一飞姐姐。这感冒不光传染的快，传染者还立马能好。一飞和大力都说了，这是真爱病毒。胡老师，那我们更要离你远点了。你不知道，我们都爱你，爱的深沉。嗯。明天还要去敬老院呢，难道全找严雅去吗？要不降低点难度，唱儿歌吧。儿歌？嗯、啊。沉浸在哪里？沉浸在哪里？还有那会唱歌的小狐狸。这声音，倒像是冬天里的小乌鸦。来，尝尝我亲手做的板蓝根奶茶。有病治病，没病防病。怎么说呢？味道怪怪的，有一种朋克养生的感觉。总比药好吧？我做了好几锅呢，多喝点。你买那么多百兰根干嘛？之前药店打折，张伟贪便宜囤了很多。那是我有先见之明，早料到会有今天。我回来了。哦、<笑>别躲了，我都好了。作孽呀！你把感冒传染给老人们了？我是那样的人吗？我去之前感冒就好了。刚刚我几经四作，爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风。飙的叫一个酸爽，唱出了死了都要爱的气势，好几个大爷连助听器都摘了，整个人都中了马了。你用痰一闪，把感冒干掉了？没有，其实我昨天晚上还没好，心想着不行就不去了呗。没想到曾小贤这货居然敢嘲笑我。<笑>哎呀，不是亲眼所见，还不对面坐着杨坤呢，动力火车的歌你会不会唱？药也吃了。澡也泡了，一点效果都没有
，快想想办法呀！我能有什么办法？真爱病毒什么都是胡扯、啊，你就是因为我不在身边，不珍惜自己，在追剧中堕落，在游戏中沉沦，不穿秋衣秋裤露胳膊露腿，现在病了吧？别说风凉话了，嗯、我真的爱莫能助啊！要不然你凑近点我帮你擦擦鼻涕。哎呀！哎呀，隔着几千公里，我都能感觉到你的唾沫星子哟，真的是。啊，是啊，你，我怎么打喷嚏了？哎，我怎么感觉整个人舒服起来了？怎么滚？我我怎么感冒了？你不会是在追剧中堕落，在游戏中沉沦，不穿秋衣秋裤，露胳膊露腿了吧？我这里是沙漠，我穿多了不得热死啊！难道真爱病毒是真的？你把感冒转让给我了？哎，你小贤，你还挺有用的嘛！这不科学！我知道了，我知道我为什么感冒了，因为我对你完全没有抵抗力。哎呀，这话听起来真甜，但你现在这嗓音说出来，真挺恶心。反正都感冒了，我至少挣个好评啊！我明天还要做节目，我怎么办？哎呀，我呢，一会儿还要给金老院问问演出做准备呢，你自己想办法吧。临走前送你一首歌，啊，朋友再见，啊，朋友再见，啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧。隔着屏幕也能传染，这感冒开罐了吧？吴老师平时锻炼身体，又吃了药，好得快不奇怪。曾老师可能工作太忙累着了，所以才感冒了。凑巧在同一个时间发生了而已。我觉得没那么简单。哎，你之前复习的时候提到过一个理论，叫什么？量子纠缠。量子是孔子的表弟吗？量子是普朗克提出的物理学概念，是能表现出某物质或物理量特性的最小单元。量子纠缠是指在微观世界里，不论两个粒子之间距离多远，一个粒子的变化都会影响另一个粒子。这一现象被爱因斯坦称之为诡异的互动性。对。病毒会不会在进化和变异的过程当中，点开了量子传染的技能树？量子传染，这边的人感冒了，远在天边的另外一个人也感冒了，这和量子纠缠的状态是不是很像？不存在你说的这种情况，我们可以看下一题了。科学就是先有假设，再有验证的过程嘛。你自己也说了，既然感冒能进化成真爱病毒，那为什么不能进化出量子传染呢？张伟。你的科学素养确实有所提高，但我很确定的告诉你，感冒传播和量子纠缠绝对没有关系。发个朋友圈，让大家小心量子传染。如果身边没有水，让亲朋好友在视频里喝水。只要认真观看视频，自己也能补充水分，这叫做量子喝水。哎，好了，至少现在病毒已经去阿拉善沙漠了，我们现在安全了。嗯嗯嗯嗯嗯你怎么穿的跟个米其林轮胎人似的？有那么冷吗？我好像感冒了。啊，切！不感冒不是好了吗？是谁传染给你的？这事儿很玄乎，说出来怕你们不信。啊，是啊，啊，是啊。何老师，病了吃药，找我干嘛？能吃的我都吃了，没用啊，子乔。有没有什么土方子？江湖救急，我一晚上要做节目啊！我早就不卖大一丸了。哎，你可以模仿唐老鸭，说不定效果更好。别开玩笑，我真的很着急。我马上就要直播了，咱朋友一场，我特别想为你分担痛苦，但相隔千里，我也没办法呀。这样，你擤鼻子能轻点啊？好恶心啊！嗯，我都打寒战了。哎，怎么打完喷嚏？人感觉舒服多了，嗯嗯，嗓子好像也通了。哎，切！我怎么突然觉得冷了？你感冒了，子乔，不愧是我的好朋友，你把我的痛苦给分担了。谢谢，我要去直播了。哎哎，你别走啊，我马上要直播。你把感冒收回去。哎哎，我百思。是是不得其解，太恐怖了！病毒通过量子传染又回来了。没有量子传染，曾老师吃了感冒药，病自然就好了
，老婆都感冒太正常了。潇潇不和美嘉姐都感冒，她和病人接触最多，能不感冒吗？我也觉得没道理，还是你懂科学。曾老师都能把感冒传染给你，我却不能。难道你和曾老师才真爱？别瞎猜了，真爱病毒是我瞎编的。啊,啊，行了，不管真爱病毒是真是假，感冒病毒可是真的。咱们公寓现在是重灾区，张伟。你再煮点板蓝根，我去弄一消毒水。我去楼上住几天吧。注意，千万别给我们打电话，小心量子传染。啊！哎呀呀呀呀！子乔，来，把药喝了啊。哎！直播还顺利吗？啊，我手抖的，连小盘子都按不住，一笔生意没做成。要不这两天我和你一块直播吧，多个帮手嘛。哎，你不是要准备音乐剧的配音吗？没事儿，那个我已经背过了。哎呀，不用客气了，你忙你的，我来照顾子乔吧啊。老婆，你可不能再病了，你要病了，谁来照顾小小波？如果咖喱酱被子乔传染了怎么办？曾老师和子乔之间有爱就算了，子乔如果跟咖喱酱之间也有爱，我面子往哪搁？不行，我要想想办法。哎，干嘛学我弹琴？子乔生病了，我担心我一个人照顾不好宝宝。你为什么弹琴？我担心咖喱酱，他上楼上照顾子乔，万一感冒了就没法演出了。那有什么关系啊？他就演个戒指啊。戒指怎么了？一句词儿也是词儿。张海棠，你对咖喱酱是不是有意思？没有的事儿。你别装了，我都知道。不然这样啊，你上去换咖喱酱下来。咖喱酱帮子乔也是出于好意，我不能打击他积极性啊。你就没有什么办法让子乔好起来吗？我平时经常锻炼。对呀、啊，我可以教子乔一套强身健体的神功，这样咖喱酱就不用照顾子乔了。大叔，你的板蓝根奶茶。嗯、咖喱酱，张伟说板蓝根快用完了，你帮我再去买点。好嘞，子乔哥，你想快点好吗？我当然想啊！我现在病着，美嘉既要照顾我，还要照顾小小波，肯定忙不过来。中华文明源远,远流长，留下了许多的健体神功。今天我要教你一套对治疗感冒有奇效的救阳神功，和降龙十八掌啊，很接近了。今天我要教你五。秦戏，啊，这是号称万科圣手的华佗，根据中医原理模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的动作和神态，编创的健体神操。只要你学会了这套操，病肯定能好。健体神操是健身体操吧？这动作跟小狗撒尿似的，我想肯定没有。这是鹿。你想象自己是一头警觉的小鹿，一、二、三，蹬蹬腿，晃晃脑。嗯、啊，不行，不然太虚了，走不了。没关系，我还有一套神功，九阴神功和铁砂掌，更接近了。左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。健康哥。我唱了这么多年财神道，也没见我发财啊！运动一下总没坏处，来，动起来！啊啊！哎，啊，嗯嗯，很好。啊，左三圈，右三圈，左三圈，屁股扭扭。我出了一身汗，感觉更冷了。就算不能治好你，也不能让你把感冒传染给咖喱酱。来，用喷嚏喷我，不要联系我。大哥，你这么变态的要求
，我实在没法配合。你这么不配合，到底他想不想病好了？这是谁的？你喝了我的板蓝根。等等，我怎么不打寒战了？我好像感冒了。我好了。感冒，感冒，你别狂。赵海棠，我不许唱。有情有义，好儿郎。哎呀，看我把药喝光光。把口罩戴上。海棠，我听大叔说了，你是为了不让我生病，才故意传染了子乔的感冒。小事。你养好那枚象征幸福的戒指就行，不要辜负了我的牺牲。我实在太感动了，谢谢你，海棠。嗯，别过来，会传染给你的。如果你想感谢我，给我一个飞吻就好。喂，喂，喂喂喂喂喂，你的感谢我收下了啊。哎，我嗓子好像不疼了。怎么流鼻涕了？我的声音怎么了？难道你把感冒传染给我了？飞吻都能传染，这料子传染太厉害了吧？张伟，我板蓝根快喝完了，你还有吗？哎，你先别过来，我先做个简单的隔离。来，拿着。别出圈。咖喱酱也感冒了，我这声音还怎么配音啊？大理，你这么聪明，有没有办法？我只能给你个眼神的鼓励。加油！眼神有用的话，要感冒要干嘛？等等，还真有点用。嗯、我感冒好了。<笑>大力说你眨眨眼就感染了。这不瞌睡。哎，来来来，快快坐坐坐坐坐。哎呀，好烫啊！大力，你发烧了啊！大力，好姐妹，我这就去给你找感冒药。他为什么叫我好姐妹、啊？因为你帮他带走了感冒病毒。哎，这爱病毒不是你提的吗？我提的，我怎么不记得了？这两天你复习太用功了，一定是累了，什么都别想了，好好休息啊！明天就比赛了。好。明天什么比赛？大力怎么感觉傻了？傻死了，他就是感冒了而已。咱们感冒也没有影响智商啊。你明天还要去参加知识竞赛，记得吗？哦，记起来了，我高高又复习了一轮。嗯，你们来考考我。呃，请听题，有一只熊掉到了一个深十九点六一七米的陷阱里，下落的时间正好是两秒。请问这是一只什么熊？要用重力加速度算地理位置。南极熊。南极没有熊。你暗流的速度都变慢了，应该只是个意外。我们再测一题。免疫学上，重症肌无力属于自身免疫病，导致患者肌无力的原因是？运动太少。呃，答案是受病毒感染后，刺激机体产生某种抗体，这种抗体除了能与病毒结合外，还会阻碍神经传导，导致肌无力。换句话说，病毒阻碍了神经传导。你好厉害啊！会不会是真爱病毒阻碍了神经传导，减缓了大脑的反应速度，从而降低了大力的智商？嗯，没关系，大力智商高，降一点也能直播比赛。对。什么比赛？别慌。就目前的情况来看，治疗感冒最好的方法就是传染给别人
，我是公寓里唯一没有感冒过的人，也是大地的男朋友，就交给我了。可是这种感冒病毒很邪门，张律师，你有把握吗？事实证明，这种病毒的传染性很强。大地，让我给你一个鼓励的眼神，加油，加油，加油。呃，那个大力，你快对着我飞吻。感觉怎么样？鼻涕越流越快了。你你杯子借我一下啊。有感觉没？没有，而且你喝光了我的药。我想起来了，有一种药治我的感冒很有效，包装上是三个数字，好像叫叫。五零二。来了来了，我把所有的感冒药都找来了，看看有没有你说的那种。这是哪国文字啊？我怎么看不懂？你拿反了。哎，你你还记得药长什么样吗？不记得，好像是曾老师最害怕的颜色，绿色。找到了，药效八小时，一天三次。你笑什么？不是药效八小时吗？是药的时效八小时啊！哦，我感觉我的智商恢复了一些，你们考考我。还是那道题，一只熊掉落到十九点六一七米的陷阱里面，下落时间刚好两秒，请问这是一只什么熊？雌熊。多吃点冰淇淋吧，把感冒病毒都冻死。管用啊，不一定治得好，但至少心情会好一点。美嘉说，她把自己的画像递给一菲的时候，就把感冒传给了她。大力，我画了一张你的肖像，你快把它递给我。张律师。你画画是哆啦 A 梦教的，但凡有手指都比你画的强。哎呀，时间紧迫呀，神似就可以了。快，边打喷嚏边把画像递给我。怎么样？先来道简单的题，看看效果。交流电之父是谁？奥特曼。是特斯拉。论证日心说的科学家是？姐。第一家奥特曼是伽利略。这道题你一定知道，普朗克常数大约等于多少？常数这么长。别着急，我还有办法。能听见我说话吗？这个话你就在我面前，当然听得到。哎呀，我们来试试这个量子传染法，通过手机屏幕来把你的感冒病毒传染给我。来，对着屏幕打喷嚏。这办法听起来好牛啊！啊！感觉好点了吗？好像好点了。我们再来道题试一试，一杯咖啡里面含零点一九四克咖啡因。那么这杯咖啡里面有几个咖啡因分子呢？一得一，一二得二。难得看到有人惩罚口诀比美嘉姐狠了。大力啊，要不我看这个明天的比赛还是放弃吧？不要轻言放弃
。我还有一个办法。书上说，真桑拿可以促进血液循环，排出体内垃圾。你感觉好点了吗？好多了。这论文写的真好，完全停不下来。可是第一页你已经看了一个小时了，好吧，我看不明白。明天比赛，全国的观众都会知道我是一个白痴，我会被钉在历史的耻辱柱上。大力啊，你要不退赛吧？临阵脱逃。我还是会被钉在历史的耻辱柱上。趁我一名还在，我打算写本自传。哎，你才多大，写什么自传啊？对我来说，没有智商和死了是一样的。哎呀，跑了，你永远是我最聪明的学生啊！你别争了，睡会儿吧。我本以为只有用钱解决的问题，我才搞定。现在看来，不用钱的问题我也帮不上忙。你已经尽力了，谁知感冒太邪门了？连海棠都能感染紫乔木，我为什么不行啊？难道我们不够将爱吗？也可能是你板凳跟奶茶喝多了，毕竟你两天喝了三缸。我现在还能做些什么来帮大地赢得比赛？哎呀，现在这情况就别指望赢了。但至少你可以陪着大地嘛。你是说，让我陪着大地一路走下去？你终于认同我了。不，我的意思是，你应该陪大力去比赛，不然他有可能连路都不认识。哎，大力啊，那个，你别慌哈、啊，我都帮你侦查过了，其他选手也没那么可怕，嗯，只是有些人眼镜片比平底还厚。有些人在不停的被圆周率来热身，还有看完书立马撕碎了，不足为惧。嗯，我给大家打个电话报平安。哎，我的手机怎么有这么多按钮啊？哎，先好好比赛吧，我帮你充个电。张伟，这是我的自传，交给你了。你要帮我保管好它。这么厚啊？怎么一个字儿都没有啊？我不记得发生过什么了，但我觉得，至少发生过这么厚的事情。我到底漏了什么？眨眼，飞吻，打电话，喝饮料，电话像，视频聊天，等等。大力会好起来的。
虽然这样听起来好像更猥琐。哎哎，不重要了，你怎么样？有没有感觉好一点？我好像更疼了。加油！我会一直陪着你的。哎，这不是大力的手机吗？电视遥控器呢？海涛，哎呀，不知道大力有没有好一点啊？老天保佑大力。我觉得情况不妙，要不咱们直接想想怎么安慰大力吧？不都说伤心欲绝吗？带大力去吃东西，咀嚼一下，心情就好。要不我们做个假奖杯，骗大力说比赛赢了。哎，快看，开始了！欢迎来到 Brain Man， 新时代有志青年的超级智慧竞赛。经过多轮比赛，我们在本市选拔出了六位大神级学霸。我们看起来好像还是傻傻的。从他们中间将诞生出今年的 Brain Man。下面请看大屏幕。钱德拉·塞卡极限指白矮星的最高质量，请问其质量是太阳的多少倍？抢到题的是赛前的夺冠热门诸葛大力同学。小诺，赢了！耶！冷静点儿，这又不是拼团，你以为抢到就是赚到？请说出你的答案。质量约为三乘十的三十次方公斤，是太阳质量的一点四四倍。答对了。让我们进入下一题。热力杀菌。是研究最深、使用最广的杀菌手段。请问，湿热杀菌法最常用的温度是多少？为什么？一百二十一摄氏度。因为每种细胞生理活动都有温度上限，一旦超过上限，蛋白质、酶、核酸就会被永久破坏，细胞不可逆死亡。经过反复实验，科学家发现，在一百二十一摄氏度下进行二十分钟左右的湿热杀菌，基本可以杀灭所有的常见病菌。于是，一百二十一摄氏度加热二十分钟，慢慢变成了湿热杀菌的标准程序流传下来。当然，在温度没有达到一百二十一摄氏度的前提下，只要加热足够长的时间，一样可以起到杀菌作用。完全正确。他好像恢复正常。卡西米尔效应根据量子场论的真空不空观念而提出此效应。真空中两片中心不带电的金属板会出现吸力。回答正确。撒草为了获得生长优势，在出苗初期的生长速度一定比正常经济作物要快。完全正确。阿西莫夫提出的电梯效应用来解释科幻小说预想未来的局限性。回答正确。自然对数的底数小数点后十位是二点七一八二八一八二八四五九零四。完全正确。Lazy d u p o n o 钝性胸部损伤。回答正确。护飞牌照不能进入上海市区，护画牌照不能离开崇明长兴横沙三。完全正确。从挪威到朝鲜，只需要跨过。俄罗斯，完全正确。太凶残了，其他选手都崩溃了。我全都卡西米尔效应了。那题早过了。目前，甲型流感病毒根据 H 和 N 抗原不同，分为许多亚型。H 有十八个亚型 ，N 有十一个亚型。H 代表红细胞凝聚素 ，N 代表神经氨酸苷酶。完全正确。哇，这么冷门的问题，你是怎么做到秒答的？前两天有幸感冒，顺手查了一下，在诸葛同学身上，我仿佛看到了人脑超越电脑的希望。最后一题，如果还能答对，就是大冠。请看大屏幕。爱，是人类进步和发展永恒的主题。爱总是披着一层神秘面纱。化学家发现，在恋爱不同阶段，人体内会分泌不同的激素，用五种激素作用于人，就能模拟出爱情整个过程的感受。请说出这五种激素的中英文全称。你有一分钟。
爱有很多种，大爱、小爱，朋友之间有爱，亲人之间有爱，情侣之间有爱。我以前认为，爱并不是人类进化所必须的要素，它不过是激素和受体间的化学反应，是非理性的存在。因此，我也习惯了一个人的生活。大力同学，你还有四十秒时间。但我现在发现，爱真的会让人更幸福。这种感觉很好。谢谢陪在我身边的朋友们。大力在说我们。三十秒。我更要谢谢一个人，他像一道波长五二零的绿光，照入我的生活。占据了我元素表里的三十号位置。当我作为自变量趋近正无穷时，得到的函数值就是你。还有十秒。答案是本基因安非奈利萨鲁米多巴胺多巴胺内啡肽因多啡去甲肾上腺素诺尔平奈非脑下垂体后叶荷尔蒙维多 pressing。完全正确。哇！看完这一集，大家可能会问：真爱病毒到底是不是真的？我以本年度 Brain Man 的名誉担保，当然不是真的。每个人体质不同，潜伏期不同，药物起效的延后效应也不同，所以才会看起来变成了感冒接力。如果你真的感冒了，不要相信什么量子传染的鬼话，还是要记得吃感冒药。这么说起来，张伟白亲了我一下。也许吧，虽然真爱病毒并不存在，但真爱确实存在。起这个药，想送你一份最好礼物，却有些困扰，不知道从哪儿开始寻找。有钱买不到，却能让所有烦恼得消，独一无二的幸福暗号。冰冷黑夜里的火苗，爱几秒燃烧，陪你紧紧拥抱，让我依靠。爱闪耀环绕，跨过千山万水，只为你的微笑。爱几秒燃烧，陪你紧紧拥抱，让我依靠。爱闪耀。千山万水，有你就好。爱几秒燃烧，被你紧紧拥抱，让我依靠。爱跨过千山万水，记住彼此最美。